。这个男人在街上找小混混打架，他是日本职业格斗选手朝仓未来。这个穿着豹纹衬衫的自称大阪最强混混，第一次见到朝仓未来，对他充满了不屑和挑衅，并且第一个举手参加挑战朝仓未来。来到拳馆以后，和职业选手正面交锋，确实表现出了不俗的勇气和强势的战斗力，给朝仓未来也带来了不小的麻烦。但是当职业选手认真起来，所有的阴霾将一扫而光。这个自称大阪最强混混，在朝仓未来面前依然没有撑过一回合。那么问题来了，这个大阪最强混混来到了混混堆里会发生什么？这里是 Breaking Down 第八季，大阪最强混混之恋胜太来到了现场，现场可以说是高手云集。这个戴着帽子和墨镜的神秘人叫高桥大一，他是前 The Outside 的职业选手，擅长站立重击，非常的强悍。他和刚才的大阪最强混混之恋胜太都想挑战西谷大臣。西谷大臣啊是朝仓未来的徒弟，在前几集的比赛中表现非常强势。既然如此，你们俩谁赢下比赛，谁就可以挑战西谷大臣。快！一分钟一回合，打架规则比赛开始。之恋走上来就一个高扫，非常的自信。高桥步步紧逼，准备施展重拳，双方换拳，高桥被打退。这个之恋胜太啊，真的很强。之恋起腿，被高桥一个后手拳打中。西谷大神心想啊，这下又碰到两个硬茬了。高桥的左腹部已经被踢红了，说明之恋胜太的这个扫踢非常有效。再换一波拳，之恋胜太还是没有吃亏啊！好，一分钟时间到，两人都是高手对决，没有出现很大的破绽，所以说没有出现 KO。最终，招商未来把这个胜利给了大阪最强混混之恋胜太，也可以说是实至名归。他也成功拿到了西谷大臣的挑战权。我猜他上次被招商未来 KO 以后啊，是想找他的徒弟报仇。师傅打不过，只能打徒弟了。<笑>有很多粉丝问我，这个职业选手在这个 Breaking Down 为什么经常会翻车？其实最主要的原因还是这个规则啊，一分钟，一分钟的时间想展现优势，必须得火力全开。那么在这个过程中会有很多的破绽，抓住对手的破绽就可以赢下比赛。下面。的比赛依然是一场比一场精彩。刚才是大阪最强，等一下还有一个北九州最狂，而且那一位啊还要打一个身高两米多的混混，所以大家耐心把视频看完，看完以后保证让你们大呼过瘾。下面这场比赛是争夺外户宝寻的挑战权，看过前几集比赛的人都知道啊，这个外户宝寻到底有多强。好，一分钟比赛开始，蓝色拳道的右泰和红色拳道的玉赖。哇，我这个介绍还没说完啊！右太就被玉赖重击打晃，再来个后直前摆，直接 KO 对手。这个玉赖的实力啊，确实是给外户宝寻造成了很大的威胁。外户宝寻自称是九战九胜，玉赖是五战五胜，两人现在都是不败战绩。这场比赛也是决赛中我非常期待的比赛之一了，绝对是强强对决呀、啊！下面这个兄弟啊，叫杜布啊，扛着金腰带进场。他过来是要挑战细川贵之，自称是三年前就已经退役了，但是现在又想上来打一打，看他今天能不能拿到细川贵之的挑战权。庄森我来给他安排了个对手啊，也是很强的，叫丸田乔人。这家伙在前面的比赛中啊，五秒钟就 KO 了川岛优太。川岛优太输给他以后啊，在后面好像就没输过。这场比赛是在二零二一年的年底啊 ，Breaking Down 的第三季。丸田自称是从来没有练过格斗技啊，就是一个素人。等一下，我们来看看他的这个比赛表现怎么样。这些人应该也是经常打架，我感觉好像打架前都非常淡定，一点都不紧张。嗯
。找上我来说了，你们俩谁赢谁就挑战，气川贵之。好，一分钟打架规则比赛开始。完田走上来就是一个野蛮冲撞，杜布往右一步打出了前摆拳，再接后手拳命中，近身劈拳，杜布滑倒，完田步步紧逼，杜布再来个前手摆拳命中，把完田击倒。哇哦，漂亮！杜布成功拿到了西川贵之的挑战权。到了决赛局的时候，我们来看看这两位前退役拳王可以给我们带来怎样的表现。下面这位自我介绍的叫 OSA， 是一个身高两米的混混，准确的说是两米一五。你这个不打篮球，来这里凑什么热闹？下面这位啊叫松井健，自称是北九州最狂混混。为什么说他是最狂？等一下我们来看看他之前的一些比赛，他和赵三五来也打过。他今天是要来挑战大金刚，大金刚的身高也有两米多。他在第七季出现过以后啊，就没有人敢招惹他，确实实力太强。大金刚说：“我根本就不认识你。”这个时候赵三五来主动介绍了松井健的历史，让你们看看什么叫做北九州最狂混混。心细的朋友应该也能认得出，这个松井健在我之前的视频里也出现过。松井健是以碾压式的打法来赢下对手，三下五除二就把对手打挺。当然，他也挑战过招仓未来。我们来看看当时的比赛。凭借自己的体重优势，也是让招仓未来吃了一些苦头。最后招仓未来是用了地面技才把他打服，所以说他是九州最狂混混，也不是坑穴来风。既然你要挑战两米高的大金刚，那么今天先试试这个两米一五的 OSA。科莫站在这两个巨人面前啊，就成了小矮人。招三五来让科莫对付这两个巨人，科莫连连摆手啊，有生以来第一次认怂，我还想多活几年。招三五来就让松井健先打这个 OSA， 如果打赢的话，再打大金刚，在决赛局。这个身高相差是太大，其实松井健、啊、心里也没底，但是牛皮的话已经放出来了，那接下来就是硬着头皮也要把他打完。一分钟一回合打架规则，我们就来看看这个北九州的最狂混混松井健能不能打赢这个身高两米一五的混混 OSA。比赛之前啊，台下的这些观众啊都是议论纷纷，双方一交手就看出了差距 ，OSA 居然是个素人小白，啥都不会，几下就被松井健给放倒。原本对大金刚威胁最大的 OSA 就这样被淘汰了。你看这个大金刚笑的开心的了。松井健对阵大金刚的比赛就这样定下来了。今天的视频就到这里，我们下期千万别划走，骗你的，本期还有精彩的比赛，划走了再给我划回来。这组混混也全是狠人，这个打扮奇葩的自称邪鬼，吹了一会牛，然后掏出了一把水枪，刺到了科莫的脸上。科莫的脾气是不服就干。
，但是轻松就被邪鬼给看到。过来拉家的就是四田啊，体重一百多公斤的橄榄球运动员。下面这个胖子叫四崎打野，学生时代拿到过日本的柔道冠军。高三未来又配对成了两队比赛，其中就有一对邪鬼对阵四骑打野。好，比赛开始。四骑打野很壮，但是可以看得出他打的是王把拳，连续的输出让邪鬼只能抱头防守。假发也打掉了，但是假发一掉，邪鬼就开启了自己的狂野模式。四骑打野可能也是体能打完了。这个时候，终于来到了邪鬼的节奏。互相抡拳。好，比赛时间到。招三未来把胜利判给了邪鬼。第二场比赛，白毛对阵石川，这个白毛一看就是满身的肥肉。嗯、招三未来对邪鬼说：“等一下，他连谁赢了谁和你进入决赛。”好，比赛开始。双方是毫不退让，互相抡拳，看起来石川更加有章法，白毛有点乱抡的感觉了。石川的前摆身打中，有效果。白毛这个拳打中非常的重啊！白毛是连续的左右直拳，成功打乱了石川的节奏。还有最后十秒钟。比赛时间到，那这场比赛是比较难判了啊！庄三未来最终把这个胜利判给了白毛。那白毛跟邪鬼的这个决赛已经定下来了。今天的 Breaking Down 应该是看过瘾了吧？下一集我给大家安排了几场女混混的比赛，当然还有日韩对决，韩国混混也来了。喜欢这一系列的，千万别忘了点上关注，我们一集一集往后跟。看格斗，来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥，下期精彩，我们不见不散。